以斯拉记第六章。于是大利乌王下令考察在巴比伦库房的档案，在马代省的雅马他宫中发现了一卷书卷，其中写着这样的一段记录：古列王元年，古列王颁发有关在耶路撒冷神的殿的命令。要把这殿重建起来，做献祭的地方，要建立殿的根基。殿高二十七公尺，宽二十七公尺，三层光滑石块，一层新木头。所有费用由王库支付。至于从前尼布贾尼撒从耶路撒冷的殿里掠夺。带到巴比伦的神殿中的金银器皿，都要归还，送到耶路撒冷的殿，各按原来的地方放在神的殿中。于是大利乌王下令说：“现在，河西那边的总督达乃和士他波斯乃，以及你们的同僚，就是在河西那边的亚法萨家人。”你们要远离那里，不要干涉这神殿的工程，让犹大人的总督和犹大人的长老在原来的地方重建神的这殿。我又下令你，要协助这些犹大人的长老重建神的殿。你要做这事，从河西那边交给王库的税收中拨出充足的经费给他们。免得工程停顿，他们需用的什么东西，包括做燔祭献给天上神的公牛犊、公绵羊和绵羊羔，还有麦子、盐、酒和油，都要照着在耶路撒冷的祭司们所说，天天供给他们，不可疏忽，好让他们。可以献馨香的祭给天上的神，为王和王的子孙祈求长寿。我又下令，无论什么人更改这命令，就要从他的房屋中拆出一根梁木，竖起来，把它挂起，钉在木上，又使他的房屋成为粪堆。愿那使自己的名居住在那里的神。毁灭所有伸手更改这命令，或要毁坏这在耶路撒冷神的殿的君王和人民。我大力乌下令，必须彻底遵行。于是，河西那边的总督达乃、是他波斯乃和他们的同僚，彻底遵照大力乌王的指示。犹大人的长老因着哈该先知。和一多的孙子萨加利亚的信息迅速重建，他们遵照以色列神的命令，波斯王古列、大利乌和亚达薛西的命令，完成重建圣殿的工作。这殿在大利乌王在位的第六年亚达月初三日完成了。以色列祭司和立位人。以及其余被掳归回的人，都欢欢喜喜举行奉献这神殿的典礼。在奉献这神殿的典礼中，他们献上公牛一百头，公绵羊二百只，绵羊羔四百只，又照着以色列支派的数目，献上公山羊十二只，做全以色列的赎罪祭。他们又照着摩西书上所写，委派祭司按着编制，立位人按着班次，在耶路撒冷神的殿中侍奉。正月十四日，被掳归回的人守逾越节，祭司和立位人一起行洁净仪式，他们就全都洁净了。于是。立位人为所有被掳归回的人和他们做祭司的众亲族，以及他们自己，宰杀了逾越节的羊羔。被掳归回的以色列人
和所有脱离当地民族的污秽的人，一同吃着羊羔，寻求耶和华以色列的神。他们欢欢喜喜的守除孝节七天，因为耶和华使他们欢喜，又使亚述王的心转向他们，兼顾他们的手，做以色列神殿的工程。